শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না কাতারের প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য সাত পরামর্শ বিএনপির মিশন এখন শেখ হাসিনাকে হত্যা করা বলছে আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান গাজীপুরে প্রচারের শেষ দিনে প্রার্থীদের ব্যস্ততা নির্বাচন কমিশনের চোখে বেশিরভাগ কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ মন্ত্রী কেন মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জানতে চান হাইকোর্ট বগুড়া নবাব আলীর সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত ভারত থেকে এলো বিশ লোকোমোটিভ রেলের উন্নয়নে দিল্লির সহায়তা অব্যাহত রাখার আশাবাদ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার বঙ্গবন্ধু জুলিও কুড়ি বাঙালির ভাগ্য বদলে রূপরেখা তৈরির স্বীকৃতি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না তাই জ্ঞান অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোহায় ইকোনমিক ফোরামে যোগদান শেষে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণে ভবিষ্যৎ নেতাদের সাত দফা পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী জীবনে লক্ষ্য পূরণে ধি শক্তি আর আত্মবিশ্বাসে অটল থাকার আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী বিশ্বব্যাপী চলমান বহুমুখী চ্যালেঞ্জ এবং উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দোহায় শুরু হয়েছে কাতার অর্থনৈতিক ফোরামের এ আয়োজন কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল থানির আমন্ত্রণে সকালে উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে যোগ দেন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে এ সময় শিক্ষার্থী ও সুধী সমাবেশের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন গেল চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চিত্র আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তার নানা পরিকল্পনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন আজকের বাংলাদেশ একটি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল বলেন লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস আর শিক্ষিত সমাজ এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কয়েকটি পরামর্শ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির মাঠে পরাজিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করাই এখন বিএনপির মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি প্রশ্ন রাখেন দুই দিন চলে গেলেও বিএনপি মহাসচিব সহ অন্য নেতারা এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না কেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ সারথী রাজশাহীর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন 
প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সমাবেশে যোগ দিতে মিছিল নিয়ে আসতে থাকে নেতাকর্মীরা সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বিএনপির যে কোনো অরাজকতা রুখতে দলের নেতাকর্মীরা প্রস্তুত ওবাইদুল কাদের বলেন নির্বাচন নয় বিএনপি রক্তপাত অশান্তি আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানেও বিক্ষোভ করে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দশ দফা দাবিতে বিএনপি ঢাকা উত্তরের পদযাত্রায় নজরুল ইসলাম বলেন মানুষের প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই বলেই জনগণ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে জনগণের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত সংসদ ভেঙে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম আগামী দিনের যে লড়াই সেই লড়াইও আমরা চাই শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক লড়াই হোক কারণ সেটাই গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই গণতান্ত্রিক হবে না তাহলে হবে না গণতান্ত্রিক ভাবেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালু রাখতে হবে মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচার শেষ মুহূর্তে বিরামহীন প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছে সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠানে এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নজামান ভোটের নগর গাজীপুরে শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত প্রার্থীরা পথসভা কর্মী সভা সহ করছেন ভোটের হিসাব নিকাশে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান টঙ্গি সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালান তিনি বলেন জনগণের শতস্ফূর্ত সারা উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী বলেও জানান তিনি নির্বাচন অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে এবং আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এই নির্বাচনে মানুষ তাদের মনের মতো প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার জন্য তারা উৎসুক হয়ে আছে এবং ভোটার উপস্থিতি ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোড মার্চের মাধ্যমে শেষ দিনের প্রচারণা চালান জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী এম এম নিয়াজ উদ্দিন তিনিও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলে জানান সবাই আশঙ্কা করছে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে কিনা নির্বাচন নিরপেক্ষ হলে ইনশাল্লাহ বিজয় আমার হবে টঙ্গির নিজ বাড়িতে স্বতন্ত্র প্রার্থী সরকার শাহনুর ইসলাম ১৯ দফা ইশতেহার প্রকাশ করেন রাস্তা নির্মাণ প্রশস্ত করে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী অধিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ প্রদান করব নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা র্যাবও কাজ করছে এখানে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে বিজিবিও নেমে যাবে আশা করি আজকে আমাদের সার্বিক পরিস্থিতি এখানে অত্যন্ত ভালো আছে নির্বাচন পরিস্থিতি গাজীপুর সিটিতে মোট ভোটার এগারো লাখ উনআশি হাজার চারশো ছিয়াত্তর সব কেন্দ্রে ভোট হবে ইভিএম এ রত্না সামান একুশে টেলিভিশন এদিকে শান্তিপূর্ণভাবে গাজীপুর সিটি নির্বাচন সম্পন্ন করতে বাড়ানো হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা কোনো অনিয়মের অভিযোগ পেলে আবারও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানান গাজীপুর সিটিতে চারশো আশিটি কেন্দ্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনশো একান্নটিকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে নতুন করে আরও সাত প্লাটুন সহ মোট বিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে এছাড়া ছিয়াত্তর জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উনিশ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট র্যাবের তিরিশটি টিম সহ নির্বাচনের দিন নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় কাজ করবেন অনেকেই 
ভোটের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে থাকবে নির্বাচন কমিশনের 15 সদস্যের টিম বা ওখানে অবরোধ প্রবণতা প্রবণ লোকজন একটু বেশি থাকে এইজন্য এই ধরনের 351টা কেন্দ্রকে আর কি গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে থ্রেট না থাকলো প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে যে কোনো সময় যদি দুষ্কৃতিকারীরা বা কোনো অসত উদ্দেশ্যে যারা সব সময় নিয়োজিত থাকে নিজেদেরকে রাখে বা কোনো পরিস্থিতি যাতে অন্যায় পরিস্থিতি বা খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে এইজন্য এটা আমাদের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমু মোজাম্মেল হকের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে থাকার বৈধতা নিয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট যিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তিনি আবার জামুকা চেয়ারম্যান পদে থাকেন কি করে জানতে চেয়েছেন বিচারপতি কামরুল কাদের ও বিচারপতি শকত আলী চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ বগুড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলীর করা রিটের শুনানি নিয়ে একই সঙ্গে তার মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করে জামুকার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা নোয়াবালী উনিশশো সালে তৎকালীন পাকিস্তান পুলিশে যোগদান করেন উনিশশো সালে তিনি অস্ত্র লুট করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন যা পুলিশ বাহিনীর গৌরব গাথা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের প্রকাশিত বইয়ে স্থান পায় দুই সালে তাকে মুক্তিযোদ্ধার সনদ দেয়া হয় এবং ওই বছরেই তার নাম গ্যাজেটভুক্ত হয় তিনি নিয়মিত সম্মানী ভাতাও পেয়ে আসছিলেন গত বছরের আঠারোই অক্টোবর জামকার একাশিতম সভায় তার গ্যাজেটটি বাতিলের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয় বাইশ ফেব্রুয়ারি তার গ্যাজেট বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি হয় পরে তিনি গ্যাজেট বাতিলের প্রজ্ঞাপন ভাতা বন্ধ ও জামকার চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসেবে মন্ত্রী ও সচিবের নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন শুনানি শেষে জামকার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে মুক্তিযোদ্ধা নোয়াবালিকে ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট যিনি মামলা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা তার গেজেট বাতিল হয়েছিল তার গেজেটটা স্থগিত করেছেন এবং তাকে ভাতা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন রুলের টার্মটা হচ্ছে যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন দুই হাজার বাইশের পাঁচের এক এবং পাঁচের এক ক এবং খ ধারায় যেখানে পদাধিকার বলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীকে জামুকার চেয়ারম্যান করা হয়েছে সেই আইনটা কেন বাতিল করা হবে না শুনানিতে হাইকোর্ট বলেন যিনি পুলিশ তিনি বিচারক এটা হতে পারে না মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী একই সাথে মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকলে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা মূল্যায়ন যাচাই বাছাই একই হয়ে যাবে শাকের আর্জু একুশে টেলিভিশন ঢাকা ভারতের কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা মূল্যের বৃষ্টি ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন উপহার পেল বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ রেলওয়ের ইঞ্জিন সংকট কাটাতে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত মঙ্গলবার দর্শনা গেদে ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টে এই ইঞ্জিনগুলো গ্রহণ করে বাংলাদেশ এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের অতুত বন্ধুত্ব আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল আরও জানাচ্ছেন আহমদ বাবু ভারতীয় রেলওয়ে হতে গেদে দর্শনা ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মাধ্যমে এই বৃষ্টি লোকোমেটিভ গ্রহণ করা হয় মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ রেল ভবন ও ভারতের রেল ভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন দুই দেশের মন্ত্রী এ সময় রেলমন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যে ইঞ্জিনের কারিগরি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে ইঞ্জিনগুলোর গড় আয়ু পনেরো বছর এই যে দুই সরকারের মধ্যে যে বন্ধুত্ব জনগণের মধ্যে যে বন্ধুত্ব এ বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য আমরা বিশ্বাস করি এই রেলওয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে আগামী দিনে আমাদের এই বন্ধুত্ব আরও উত্তর বৃদ্ধি পাবে ভারতীয় রেলমন্ত্রী জানান উপহারের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ আরও সহজ হবে জুলাই মাসে ভারত দশটি লোকোমোটিভ দিয়েছিল এ নিয়ে গত তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশকে লোকোমোটিভ দিল বাংলাদেশের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে
নায়কো দুর্নীতি মামলায় খালেদা সহ আটজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু পরবর্তী শুনানি বিশে জুন মেডিকেল সনদ যাচাই দীর্ঘসূত্রতায় ভোগান্তিতে তদন্ত কর্মকর্তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান মঙ্গলবার বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে বিমান বাহিনীর উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সহ বাহিনীর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন বিমান বাহিনী প্রধান এ সময় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিমান বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি এ বাহিনীকে আরও এগিয়ে নিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়ানোর উপর জোর দেন রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন সহ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সামরিক সচিব সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আলোচিত নায়ক দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ আটজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম এর মধ্যে দিয়ে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার কিরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকা নয় নম্বর অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন এদিন তার সাক্ষ্য শেষ না হওয়ায় আগামী বিশে জুন পরবর্তী দিন ধার্য করা হয় দুই হাজার সাত সালের নয় ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নায়কর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে এ মামলা করা হয় পুলিশ কেসে মেডিকেল সনদ যাচাই করতে লাগছে বছরের পর বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আসা তদন্ত কর্মকর্তাদের পোহাতে হচ্ছে ভোগান্তি পিছিয়ে যাচ্ছে মামলার তদন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অপরাধী মুজিবুর রহমানের ক্যামেরায় দীপু শিকদারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রাজধানীর মিরপুর মডেল থানার একজন কর্মকর্তাকে অনুসরণ করছে একুশের টিম গন্তব্য আগারগার পঙ্গু হাসপাতাল এক বছর আগের একটি মামলা তদন্তে নেমেছেন তিনি প্রয়োজন মেডিকেল সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত নথি খুঁজে পেলেন না হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা দিনের পর দিন বহু মামলার নথি পড়ে আছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দুর্ভোগের কথা স্বীকার করলেন হাসপাতালের অনেকেই পুলিশ বলছে এমন জটে আটকে থাকছে অনেক মামলা তদন্ত আমরা কিন্তু আদালতকে অবহিত করি যে এই মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য এমন হয় অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আদালতে গিয়ে জবাবদিহি করতে হয় অফিসাররা দশবার গেছে একটা সার্টিফিকেটের আনতের জন্য তারপরেও পাওয়া যায়নি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন দুপক্ষের আন্তরিকতা সমাধান হতে পারে এই সমস্যার যারা এই প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে যুক্ত তারা অনতি বিলম্বে এবং কোথাও যেন কোনো বিলম্ব না হয় অনর্থক বিলম্ব না হয় সেই বিষয়টি যদি আমরা সবাই খেয়াল রাখি তাহলে আমরা মনে হয় যে এই যে মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে যেই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই জটিলতাটা অবরকম অবরকম করা যাবে এবার একদিন একুশের ক্যামেরার চোখ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানায় এখানকার পুলিশ কর্মকর্তারা কথা বলতে নারাজ ক্যামেরার সামনে জানালেন ধর্ণা দিয়েও হাতে পান না কাঙ্ক্ষিত সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে এমসি মেডিকেল সার্টিফিকেট ডাক্তার স্যারদের অপিনিয়নের বাইরে কোনোভাবেই আমাদের মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না যখন আমি ডাক্তার স্যারদের অপিনিয়নের বাইরে কোনো মানে মামলার চার্জশিট বা এফআরটি দেব বিশেষ করে চার্জশিট দাখিল করব তখন তো আমাকে আদালত সশরি হাজির হয়ে ব্যাখ্যা তলব করবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোদ পুলিশকে দিতে হয় ঘুষ একেবারে নির্ভয় হয়েই তাদেরকে আমাদের পারিতোষিক দিতে হয় যেহেতু মামলা লাগে দেখা যায় মেডিকেল সার্টিফিকেটের প্রতি চার হাজার ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয় আর কি পঙ্গু হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক জানান পুলিশের এমন অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয় আপনি যখন যেখানে যাবেন প্রথম যেখানে অ্যাটেন্ড করবেন মানে ওইখানেই ওইখান থেকে আপনার সার্টিফিকেট নিতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি যখন যাবেন যে তথ্যগুলো দেবেন সেই সঠিক তথ্যগুলো দিতে হবে এই তথ্যর বিভ্রাট হলে আপনি সার্টিফিকেট পাইতে দেরি হবে অথবা দেবে না সঠিক তথ্য দিলে এটা পুলিশ যদি চায় সাত দিনের মধ্যে আমরা দিয়ে দিই 
সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সুবিচার পাচ্ছেন না অনেক ভুক্তভোগী দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে চললে দেশে অশান্তি ও মতপথের ভিন্নতা থাকত না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুরিও খুরি পুরস্কার প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনরা বলেন শান্তির জন্য পুরো জীবন উৎসর্গকারী মানুষটিকে হত্যা করে কলঙ্কজনক অধ্যায়ে সূচনা করেছিল এ দেশীয় কিছু কুলাঙ্গার বিস্তারিত মিনালাদি বার রিপোর্টে শোষক ও শোষিত বিশ্বে সব সময় ছিলেন শোষিতদের পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি পদক দিয়ে সঠিক মানুষটিকে সম্মানিত করা হয়েছিল উপাধি দেয়া হয়েছিল বিশ্ববন্ধু হিসেবে তারই পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সম্প্রীতি বাংলাদেশের অনুষ্ঠান বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জনরা ইতিহাসকে মুছে ফেলা যায় না যদিও পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো সে চেষ্টাই করেছে বারংবার অস্ত্র দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না এটা বিশ্বাস করতে বঙ্গবন্ধু বৃত্তের বাইরে চিন্তা করতে পারতেন বলেই সবার থেকে ভিন্ন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে শান্তি মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার পথে হাঁটা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলেও মতামত দেন বক্তারা স্বাধীনতার পর প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার ছিল জুলিও খুরি যেটি পেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের আদর্শকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে অনবদ্য ভূমিকার জন্য তাকে দেয়া হয়েছিল জুলিও খুরি শান্তি পুরস্কার রিয়াজ সুমনের প্রতিবেদন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন আর লাল সবুজ পতাকার মান সমন্বিত রাখতে স্বাধীনতার পর আরেক সংগ্রাম শুরু করেন জাতির পিতা অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালির ভাগ্য বদলের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন তিনি এটি পৃথিবীব্যাপী আলোচনায় উঠে আসে বঙ্গবন্ধুর নাম তার অবদান নজর কারে বিশ্ব নেতাদের উনিশশো বাহাত্তর সালের দশ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে একশো চল্লিশ দেশের দুশো জন প্রতিনিধির সভায় সিদ্ধান্ত আসে বাংলাদেশের জাতির পিতাকে দেয়া হবে জুলিও কুরি শান্তি পদক ভারতের জহরলাল নেহরু কিউবার ফিদেল কাস্ট্রো ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত ভিয়েতনামের হু চিন মিন দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা মার্টিন লুথার কিং সহ বরেণ্য নেতারা পেয়েছেন এই পুরস্কার এরই ধারাবাহিকতায় উনিশশো তিয়াত্তর সালের মে মাসে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেয়া হয় জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার এই সম্মানের জন্য আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু একই সাথে আমি তাও একান্তভাবে অনুভব করি যে এই সম্মান কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয় এই সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের এই শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় এগিয়ে নেওয়ার পথটা আরও সহজ করে দেয় উনিশশো তিয়াত্তর সালের তেইশ মে ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যোগ দেন বিশ্ব নেতারা বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বাংলাদেশের স্থপতির হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বলেন 
শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন আজ থেকে বিশ্ব বন্ধু বটে रेलवे कलोनी निर्माणाधीन भवन सरकारी बेसरकारी हासपत शिक्षा प्रतिष्ठान सह बाड़ी पानी जमे थे पंद्रह जुन मध्य परिष्कार निर्देशना दिए ढाका दक्षिण सीटी करपोरेशन मेयर शेख फजलिनूर तापस अन्थाय जरिमान आवत आना हुशियारी दें दोपुरे नगर भवने मत बनीम सभाय मेयर तापस बनें आसन्न बर्षा मौसुमे एडिस मशार प्रजनन स्थल ध्वस करार्जन दूट मोबाइल कोर्ट जथेष नय दस टी मोबाइल कोर्ट परचालनार्जन एर ही मध्य उद्योग ना हो इस समय मेयर दक्षिण सीटर सकल काउन्सिलर सह विभिन्न प्रतिष्ठान एवं नागरिक सहयोगित कमना करें दस टी अंचल हाकिम मेजिस्ट्रेटर निवेदन करवेदन करशादी से पे जागो जो नाओ पाई तपर आंचलिक निर्वाही कर्मकर्ता दिए विशेष दायित्व नहीं विशेष क्षमता अर्पण कर सकल जगह अभिजान चाल विशेषकर जेगो आज के माध्यम सकल को अवगत कर लम से सकल संस्था हक निर्माणाधीन भवन हक भूतिक विभाग के महाव्यवस्थापक आलमगर होसेन जान सोमवार रत नयार दिखे इलिशा एक गैस क्षेत्र कूपे उत्पादन जंत्रांश बसान क्या शुरू हो शेष हम कूपटी गैस सरबराह गैस क्षेत्र में तीन स्तर डीएसटी परीक्षा शेषे दुश बीसिएफ गैस मजूद रही निश्चित हो गए एखान दैनिक बीस मिलियन घनफुट गैस उत्पादन सम्भव বজ্রপাতে নরসিংদী ও পাবনা সহ সাত জেলায় এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত তেরো জন নরসিংদী রায়পুরা মনোহরদি ও শিবপুরে বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে এক নারী সহ চার জনের মৃত্যু হয় তারা হলেন মনোহরদির পাতুরদিয়া গ্রামের রায়হান মিয়া রায়পুরার ফকিরের চর গ্রামের গৃহবধূ শামসুন নাহার গোপীনাথপুর গ্রামের জাবেদ মিয়া ও শিবপুরের সাধার চরের কৃষক খোকন মিয়া পাবনার ভাঙ্গুরায় বজ্রপাতে দুজন নিহত ও এগারো জন আহত হয়েছে সুনামগঞ্জে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরও তিনজন এছাড়া সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর নওগাঁর রানীনগর পটুয়াখালীর দশমিনা ও চাঁদপুরের রামপুরে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর দেশের পুঁজিবাজারে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল গিপসন সিকিউরিটিস লিমিটেড মঙ্গলবার মতিঝিলায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলির বায়াতুল ইসলাম গিপসন সিকিউরিটিজের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে বিএসিসি চেয়ারম্যান বলেন দেশের পুঁজিবাজার আরও গতিশীল ও শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতিতে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এ সময় গিপসন সিকিউরিটিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান লিয়াকত সিকদা সহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন फ्लैगशिप प्रोडक्ट प्राइमैक्स सीजर फोर के एल इडी टी बजारे एने से देश के शीर्षस्थानीय कन्ज्यूमर और होम एप्लायस प्रस्तुतकारी प्रतिष्ठान सिंगार बांगलेश राजधानी एक होटे आयोजित अनुष्ठान प्राइमैक्स सीजर ए टी लंच उद्बोधन अनुष्ठान प्रधान अतिथि छें सिंगारे मैनेजिंग डिकटर और सीईओ एम एच एम फायरोस उपस्थित छे सिंगारे मार्केटिंग डिकटर चंदना सामारे सिंह सेल्स डिकटर कजी रफिकुल इसलम एभिनेता मडल आरफिन शुभ सह ऊर्धतन कर्मकर्ता और गण्यमान्य व्यक्तिबर्ग सर्वाधुनिक प्रजुक्ति समृद्ध नतून एक पन्न्य बांगलेश दर्शक टेलीविसन देखार असाधारण अभिज्ञता उपहार देवे मन करपक्ष শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার
শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না কাতারে প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য সাপ পরামর্শ বিএনপির মিশন এখন শেখ হাসিনাকে হত্যা করা বলছে আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান গাজীপুরের প্রচারের শেষ দিনে প্রার্থীদের ব্যস্ততা নির্বাচন কমিশনের চোখে বেশিরভাগ কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ মন্ত্রী কেন মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জানতে চান হাইকোর্ট বগুড়ার নভাবালি সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত ভারত থেকে এলো বিশ লোকোমোটিভ রেলের উন্নয়নে দিল্লির সহায়তা অব্যাহত রাখার আশাবাদ সর্বশেষ খবর জানতে দায় করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি